Assalamu alaikum everyone. Today we will be solving Cambridge IGCSC specimen paper for physics. That's your paper number four. Paper number four. And this is the specimen paper. So it's going to include new questions related to the newly added topics. Achha. The time allotted for this paper is 1 hour 15 minutes. So make sure while you are practicing, you will time frame. Me kare. Starting with question number one. The question number one says, figure 1.1 shows the speed time graph for a vehicle accelerating from rest. Part A says, calculate the acceleration of the vehicle at time t is equal to 30. So, time t is equal to 30, we have this point pe acceleration find karni hai. So, one thing that you need to know is that the gradient, gradient of speed time graph is equal to acceleration. So, what do you do? 30 pe gradient find karni hai, tangent. Bana ke. So, we simply a tangent, bana lete hai, simple. Sa. And, this is our tangent. Aa gaya. So, if we look at tangent, we take two points, we take two points, we take this point, we take 60, 25, and we take this 30 and uh, 15. So, one point is 30, 15, and one point is 60, 25. So, we use simply gradient formula. Karenge. Gradient is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So, y2 is going to be equal to 25 minus 15 divided by 60 minus 30. That's going to be 10 divided by 30. So the answer is going to be 0 0.3. Exact answer dekh lete hum log, 0 0.33 meters per second square because it's acceleration. So remember, unit likna, unit likna is important. Achha, moving on, the next part says without further calculation, state how the acceleration at time t is equal to 100, t is equal to 100, that is this point. You can assume this point to be point A. Compares to the acceleration at time t is equal to 10. Now t is equal to 10 pe zara dekhte acceleration or t is equal to 100 pe dekhte t is equal to 10 is somewhere around over here. So ye aapka point B ho gaya. Sahi hai? Using idea about forces, explain why any change in the acceleration has occurred. So if we look at the B point, we have a gradient higher. Hai. Gradient is higher than which means acceleration at B is higher than the acceleration at A. So, pella point to humara paas ye ho jayega. The acceleration is comparatively slower at T is equal to 100 than at T is equal to 10. Magud Nade Age Kor Bad Bikiviaki using ideas about forces explain why the change in the acceleration has occurred. So they come to forces ke bar maybe bath karna. So we look could be like sakti like ske alag like answers with A ki sakte upki driving force come over here. Ab upki driving force come out here. So F is equal to M A K Mutabik. If F decreases, your A is also gonna decrease because they can direct proportionality up ke pass. So I'm looking at the due to a decrease. In driving force, the resultant force decreases. So the acceleration also decreases. Okay. Determine the distance traveled by the vehicle between time t is equal to 120 and time t is equal to 160. So, time t is equal to 120. And this is 160. I'm just going to solve this over here. This is your part the C. So, we look at the trapezium rule. What is trapezium rule? 1 by 2 sum of parallel sides multiplied by height. So, 1 by 2 sum of parallel heights is going to be dekhen, either 30 or either 20 hours. so 30 plus 20 and height aapke paas is ke beech ke distance so that is multiply by 20 so I am just going to 10 or 50 ho jayega, the answer is going to be equal to achha. answer aap logo ke paas 50 multiplied by 100 Oh sorry, this is uh, 120 to 160, 40 over up to pass. 40, so cancel 20, so the answer is going to be 1000 meter. After your distance, hai, height, hai, that's going to be 40 meters. My bad. So 1000 meter. 
So we are done with question number one. Moving on to question number two. Complete the definitions by giving the name of each quantity. Pretty simple. Mass multiplied by acceleration is equal to force. Then you have the force multiplied by time. So, see, a formula. You have force is equal to change in momentum divided by time. Change in momentum or impulse. We can say that. So, impulse is equal to F multiplied by T. So, F multiplied by T will be equal to impulse. याद रखिए इधर आपने यूनिट्स नहीं लिखने उन लोगों ने पूरे पूरे नाम लिखे हैं तो आपने भी नाम ही लिखने हैं मूविंग ऑन टू पार्ट बी फिगर 2.2 शोज अ मैन यूजिंग अ गोल्फ क्लब टू हिट अ बॉल द बॉल हैज अ मास ऑफ 0.046 दिस इज योर मास एम द गोल्फ क्लब इज इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइम and the ball leaves the club at a speed of 65 meters per second to start mein initial velocity aapke paas jo hamare paas hai that is zero and the final velocity is 65 calculate the momentum of the ball as it leaves the golf club so dekhiye momentum is equal to mass multiplied by velocity so momentum is equal to 0.046 multiplied by speed that is 65 so the momentum is going to be i'm just going to multiply that 0.046 multiplied by 65 So the answer is going to be 2.99, or we're going to we are going to round it off to 3.0 kg meters per second. Unit again, yada ki unit kna bol zaruri hai. Okay. Part B says, part two says, calculate the average resultant force acting on the ball while it is in contact with the golf club. Simple, dekhi hamare pas formula hai ki force is equal to change in momentum divided by time. सी हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया स्टार्ट में किस द बॉल हार्ड स्पीड ऑफ जीरो तो उसका मोमेंटम जीरो था चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी थ्री एंड द टाइम इट टेक्स इज फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस फोर तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा थ्री डिवाइड बाई फाइव डिवाइड बाई टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस फोर सिक्स थाउजेंड न्यूटन अच्छा While the golf club is in contact with the ball, the ball becomes compressed, say ye, and changes shape. State the type of energy stored in the ball during its contact with the golf club. देखिए जब भी कोई चीज deformed होती है तो उसके अंदर आपके पास elastic energy होती है strain energy हम लोग कहते होते हैं. So we can write strain energy. याद रखिएगा. Done with question number two. Moving on to question number three. Figure 3.1 shows solar cells that use radiation from the sun to generate electrical power. State the name of the process which releases energy into in the sun. तो sun में आप लोगों को पता होना चाहिए देखिए आपकी दो ही रिएक्शन होती है एक होते हैं फ्यूजन एक होते हैं फ्यूजन सही है फ्यूजन में जब आपके न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करते हैं फ्यूजन में बहन दे जॉइन टूगेदर तो सन में आपके पास ड्यू टू हाई टेम्परेचर आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होती है सेकेंड पास से Describe what happens in this process. तो इस प्रोसेस में क्या होता है यू न्यूक्लिया आई जॉइन टूगेदर एंड स्मॉलर न्यूक्लिया आई फॉर्म लार्जर न्यूक्लिया सही है Apart from solar cells, there are other energy resources used on Earth for which the radiation from the sun is the main source. State the name one of these energy resources and explain whether it is renewable. सही है तो देखें हमारे पास name of energy source हम कोई भी source ले सकते हैं सही है हम लोग fossil fuel कह सकते हैं सही है तो question फिर से एक बार पढ़ लेते हैं apart from solar cells there are other energy resources used on earth for which the radiation from the sun is the main source. State the name one of these energy resources and explain whether it is renewable. सही है तो we can write fossil fuels. An explanation: It is not renewable because, due to excessive use, it will deplete. आपका deplete हो जाएगा और खत्म हो जाएगा fossil fuels. सही है. उसके बाद state two advantages and two disadvantages of using solar cells to generate electrical power. तो देखिए सबसे पहले एडवांटेज याद रखें सोलर सेल का है कि दे प्रोड्यूस नो पोल्यूशन 
इनकी पोल्यूशन नहीं होती सो दैट्स अ वेरी गुड थे पॉइंट ऑफ कोर्स एडवांटेज नंबर टू हम लोग कह सकते हैं दे आर चीप टू रन इनकी रनिंग कॉस्ट इतनी नहीं होती चीप टू रन इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बट ऑफ कोर्स ये इनकी रनिंग कॉस्ट इतनी नहीं होती बिकॉज ये खुद ब खुद चलते हैं बट यू नीड टू डू इज़ ऑलरेडी इनके ऊपर से सफाई करनी होती है दैट इज एंट मच ऑफ थिंग टू डू बट उसके बाद हम लोग देखें डिसएडवाटेज अगर हम देखें अच्छा सो डिसएडवाटेज इज़ देर अलॉट टू बी ऑनेस्ट सबसे फर्स्ट इज इट यूज इज अलॉट ऑफ लैंड एंड देर ऑल्सो वेरी अन अट्रैक्टिव दर अन अट्रैक्टिव सही है सो आई गेस वी डन विद क्वेश्चन नंबर थ्री आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर वी हैव फिगर फोर पॉइंट वन शोज अ बलून फिल्ड विद हीम दैट इज यूज टू लिफ्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू अ ग्रेट हाइट अब द अर्थ सर्फिस Using ideas about momentum, explain how the atoms of helium produce a force on the wall of the balloon. सही है दिस इज़ वेरी सिंपल देखें आपके पास एक बॉल है एक हीम का सही है आटम है वो इसके अंदर है हमारे पास इट्स गोइंग टू गो कोलाइड विद द वॉल एंड इट्स गोइंग टू कम बैक सही है तो याद रखें जब भी कोलिजन होती है इस तरीके से देर इज अ चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम या हम लोग लिख सक कह सकते हैं कि देर इज़ एन एम्पल्स अब याद रखें फोर्स क्या होती है फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम सो आपका जिधर इम्पल्स होगा उधर आपकी फोर्स होगी सो द आटम्स कोलाइड विद द बॉल विद द वॉल एंड रीबाउंड ड्यू टू विच देर इज A change, change in momentum. सही है P represents momentum. लिख लेते हैं momentum. Due to change in momentum, force is exerted on the wall of the balloon. Easy. At ground level. The pressure of the helium in the balloon is one multiplied by ten to the power of five. The volume of the helium is this, nine point six. The balloon is released and it rises quickly through the atmosphere. The volume, the volume of the helium increases. The temperature of the helium remains constant. सही है. Volume आपका increase कर गया. सही है. So volume increase कर गया. The temperature of the helium remains constant. Temperature. So, you explain why the pressure in the balloon decreases as the balloon rises. You should refer to the helium atoms in your answer. So, yeah. Now, what happens? See, when your volume is more, so there are fewer atoms per unit area. So, yeah. Fewer atoms per unit area. See, first, I had. Let's suppose this area was here. So, I had 100 atoms. However, now I have so much bigger area. Now, those 100 atoms. Have more space, right? So, क्या होता है? There are fewer, there are fewer atoms per unit volume. So, the rate of collision, collision decreases. रेट ऑफ क्लिजन क्यों डिक्रीज होता है ऑफ कोर्स आप देखिए पार्टिकल्स के पास जगह ज़्यादा है तो कम होंगे थिंक ऑफ दिस हाज आप लोग अपने स्कूल के कॉरिडोर अगर आपके पास है अगर स्कूल का कॉरिडोर में एकदम से सौ बच्चे आ जाएँ तो वो एक दूसरे से टकराएंगे हवे अगर अगर आपको स्कूल का ग्राउंड है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है उसी में सौ बच्चे आ जाएँ कोलिजन्स होंगी नो डाउट ब्रेक के टाइम पर होती होंगी आप लोगों की भी हाँ बट इट्स जो आपके रिलेटिवली है ना कम होंगी सो रेट ऑफ कोलिजन्स विल डिक्रीज ओके पार्ट बी से कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द हीम एन इट्स वॉल्यूम इज 12 मीटर क्यूब सो देखिए आपके पास जो प्रॉपर एक फॉर्मूला है आप लोगों को आना भी चाहिए पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू हम लोगों ने क्या फाइंड करना है हम लोगों ने फाइंड करना है वॉल्यूम वी टू फाइंड करना है सो वी टू इज इक्वल टू पी वन वी वन डिवाइड बाई पी टू यू कैन जस्ट सब्सिट्यूट इन टू द वैल्यूज सो वन पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ फाइव वॉल्यूम उस टाइम पर आपका नाइन पॉइंट सिक्स था डिवाइड बाई 12 and if we put it into our calculators hamare paas aa jayega 9 multiplied by 9.6 answer divided by 12 so that's going to be 80000 that is 8 multiplied by 10 raised to the power of 4 pascals okay
Moving on to question number five. Compare the arrangement and motion of the particles in ice and in liquid water. So arrangement kya hoti hai? The particles are arranged in lattice structure in ice and are random motion kya hoti hai? in ice they can only only vibrate and in water they can move along moving on to the next part part b hamare paas kya kehta hai Ki a lake has a layer of ice on its surface the area of the lake is 1800 meters square the ice has a thickness of 0.025 the density is this 920 calculate the mass of ice on the lake to dekhe area jo hota hai aapko upar wala jagah ho jati and thickness is this to dekhe aapko us volume hame mil jayega agar humne volume find karna hai so it's 1800 multiplied by 0.025 density hamare paas 920 hai so density is equal to mass divided by volume so 920 is equal to m divided by 1800 multiplied by 0.025 so mass is going to be 41000 kg so 41000 kg then at night the temperature of the ice of the lake falls by 3.5 centigrade okay the specific heat capacity of ice is 2.1 multiplied by 10 to the power of 3 calculate the change in energy as the temperature falls so very easy e is equal to mc delta theta where humne e find karna hai mass hamare paas 41000 kg hai hamare paas c 2.1 multiplied by 10 to the power of 3 hai and then hamare paas delta theta that is going to be 3.5 so our energy is going to be 3.0 multiplied by 10 to the power of 8 joules i hope everyone understood this because hamare paas jo fall ki hai temperature that is by 3.5 Okay, so continuing with our question number six. So, figure six point one shows a converging lens and its principal axis. The point f one and f two are each a principal focus of the lens. An object O is between placed between f one and the lens. Say here, part one says on figure six point one, draw two rays from the top of the object O to locate the image. Locate the image. Label the image I. So over here we can see we're just gonna make. A straight line from the top of this, and a guess is straight line. Bani gaya hamare paas. Jo F2 se fir ja ke guzre gayi sahi hai. You need to make sure ki aap log isko F2 se bhi guzare. And one line is gonna pass undeviated from the center of the lens, like this. Ab aap log is dono lines ko extrapolate karein piche ki taraf. and what you are going to get is the position of the image formed so the image formed is over here like this is tarike se aapke paas idhar apni aapki image ban jayegi so this is going to be your image part 2 says the object o is moved to the left along the principal axis so that it is further from the lens than f1 sahi hai ab f1 se principal focus se usko hum logo ne dur kar diya on figure 6.2 is a diagram of the new arrangement with the new image shown underline three of the terms below that describe the image shown in figure 6.2 acha so sabse pehle dekhe pehli wali diminished and no if you look at the image it is larger than the object jo hamare paas tha enlarged hogi lekin ulti hai so it's going to be inverted cuz इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हम देखें इधर हमारे पास वो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ है और उस तरफ हमारे पास वो नीचे की तरफ है सही है सो इट्स इन्वर्टेड एंड हमारे पास इट्स गोन बी रियल कैसे जब हमारे पास राइट साइड पे बन जाता है लेंस के तो वो रियल होती है लेफ्ट साइड में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इट्स गोइंग टू बी वर्चुअल सो फिगर सिक्स पॉइंट थ्री शोज अ येलो लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिजम blue light enters enters the prism along the same path as the yellow light on figure 6.3 draw the path of the blue light as it enters passes through and leaves the prism acha to dekhiye sabse pehle what you need to know is ke aapke paas jo colors hain rainbow ke roy 
जी अच्छा बी आई वी रेड रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलट सो इफ यू सी हमारे पास इधर येलो इज वट है हमारे पास जो येलो है दार हैज अ ग्रेटर येलो हैज अ ग्रेटर वेव लेंथ इट्स वेव लेंथ इज ग्रेटर दैन द वेव लेंथ ऑफ ब्लू सही है ब्लू की वेव लेंथ कम है येलो की वेव लेंथ ज़्यादा है तो वट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर इज देखें ये आपके पास येलो की हम लोगों ने ब्लू की बनानी है नाउ टू मेक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू नीड टू डू इज के एक एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग कर लिया करें इधर एक नॉर्मल बना लें सही है अ नॉर्मल आज गोइंग गो दिस वे समथिंग लाइक दिस एंड द सेम थिंग ओवर हेयर इधर भी नॉर्मल आपके पास एक बन जाएगा अब आप लोगों ने करना क्या है टू मेक ये आपके पास नॉर्मल बन गया अब आप लोगों ने ब्लू लाइन बनानी है अब ब्लू लाइन याद रखें इट्स गोन गो टूवर्ड्स द आपके पास जो नॉर्मल होता है उसके पास चले जाता है जब आपके पास वेव लेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी इसकी देखें ब्लू की वेव लेंथ कम है आपके पास तो इट गोज टूवर्ड्स द नॉर्मल तो येलो की ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर होगा नॉर्मल से सो वट वी गन डू हेयर इज वी गन मेक अ लाइन लाइक दिस थोड़ा सा सही है एंड देन इस तरीके से आपके फर्दर डिविएशन हो जाएगी सो दिस इज़ योर पैटर्न फॉर द ब्लू वन सही है उसके बाद कंटिन्यूंग विद क्वेश्चन नंबर सेवन स्टेट अ टिपिकल वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो देखिए हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है जनरली दैट इज समेयर अराउंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी सो हम लोग लिख सकते हैं थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं असाउंड वेव इन एयर हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ ट्वेंटी टू मिलीमीटर यूज योर वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन ए टू कैलकुलेट द फ्रीकुनसी ऑफ द साउंड वेव तो सिंपली देखें हमारे पास ए की फार्मूला आता होता है वही हम लोगों ने बार बार यूज़ करना है दैट इज़ वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा अब वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा में इस्तेमाल करें स्पीड हम लोगों ने थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी ले लिया सही है तो स्पीड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी है एफ हम लोगों ने कैलकुलेट करना है अब देखिए लेमडा याद रखें ट्वेंटी टू मिली मीटर है सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इन टू मीटर सबसे पहले तो वट वी कैन डू इज हम लोग लिखेंगे ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाई टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस थ्री मीटर सही है अब टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस थ्री हमने क्यों किया है क्योंकि मिली मीटर टू मीटर इज बेसिकली टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस थ्री जब हम मिली मीटर से मीटर में जाते हैं और अगर हम मीटर से मिलीमीटर में आते हैं तो इट्स टेन एस टू पावर ऑफ थ्री उल्टा हो जाता है आपका एंड वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस अगर हम इसका आंसर फाइंड करें सो द आंसर गेव आपके पास आ जाएगा जस्ट लेट मी फाइंड द आंसर सो इट्स गोइंग टू बी थ्री हंड्रेड फोर्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई बाई टेन एस टू दावर ऑफ माइनस थ्री दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड part c figure 7.1 shows a solid block made from hot liquid metal as the liquid cooled a bubble formed inside the block the bubble is not visible from outside the block sahi hai describe and explain how to use ultrasound to determine the size and the position of the bubble inside the metal block you may draw on the diagram to so, dekhiye simply hum log karenge kya hum idhar ek transducer rakh lenge sahi hai ek machine hogi wo ultrasound aapki bhejegi sahi hai अल्ट्रासाउंड इधर आएगा इट्स गोन रिफ्लेक्ट बैक और वो वापस चला जाएगा सही है अब इस इससे होगा क्या हम लोगों को पता है कि आपकी स्पीड क्या होती है अल्ट्रासाउंड की सही है सो so, हम लोग क्या करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग बेसिकली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे सही है सो वट वी राइट ओवर हेयर इज वी आर गोइंग यूज वी आर गोइंग टू यूज a transducer to send and receive ultrasound we have to calculate calculate we have to calculate the time for echo from the front एंड बैक ऑफ द बबल क्योंकि देखें हम लोगों ने उसकी पोजिशन जाननी है ना तो पोजिशन जानने के लिए हमें इधर नीचे से भी करना पड़ेगा 
हमें दोनों एंड से करना पड़ेगा कि हमें उसकी पोजीशन पता चल गया अच्छा फिर यूज ऑफ स्पीड यूज द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इस तरीके से आपने करना है आप सिग्नल्स भेजेंगे सिग्नल्स वापस आएंगे बेसिकली एक्ो हो रही है और हम लोगों ने उसको टाइम मेजर किया टाइम मेजर हो गया हमारे पास हमारे पास डिस्टेंस भी हमें स्पीड भी हमें पता है इन मेटल के तो हम लोग क्या करेंगे फाइंड द डिस्टेंस और हमारा काम हो जाएगा सही है ओके सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट सो फिगर एट पॉइंट वन इज अ सर्किट डाइग्राम कैलकुलेट वट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट द कम्बाइंड रजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड तो देखिए इधर पहले ज़रा समझते हैं ये दो आपके पास जो रजिस्टर है इसको हम लोग वन एंड टू कहते हैं वन एंड टू आर इन सीरीज विद ईच अदर ये दोनों एक दूसरे का सीरीज में एंड वन एंड टू आर इन पैरल टू थ्री सही है तो सबसे पहले तो हम वन एंड टू की रजिस्टेंस फाइंड करेंगे सो रजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सो ये टोटल रजिस्टेंस इज गोइंग टू बी एट प्लस फोर तो ट्वेल्व ओम्स हमारे पास आ गई रजिस्टेंस ये आपके पास ऊपर अब हम लोग इधर रज्यूम कर लेते हैं ये एक रजिस्टर है और इस एक रजिस्टर की ट्वेल्व ओम्स सही है इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है पैरल में अब ये ट्वेल्व ओम्स है ये सिक्स ओम्स है फार्मूला हमारे पास है वन बाई आर टोटल इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू वन बाई आर टोटल इज इक्वल टू वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय सिक्स एल सी एम ले लेंगे ट्वेल्व आपके पास आ जाएगा सो वन बाई आर टोटल इज इक्वल टू थ्री ओवर ट्वेल्व अब देखिए आपने रेसिप्रोकल लेना है इसका कस हमें आर टी चाहिए दैट इज टोटल रजिस्टेंस हम लोगों को वन बाई आर टी नहीं चाहिए सो आर टी इज इक्वल टू फोर ओम्स तो हमारे पास कितना आ गया फोर ओम्स हमारे पास टोटल रजिस्टेंस आ गई कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एट ओम रजिस्टर सही है अच्छा अब आप लोगों ने इधर समझना ये है कि सबसे पहले तो देखें आप लोग ट्वेंटी फोर वोल्ट है राइट तो ट्वेंटी फोर वोल्ट जो है वो इन दो सर्किट्स को जो पैरल में इक्वली मिल रही है सो द वोल्टेज अगर हम लोग इधर की देखें इसकी एक वोल्ट मीटर लगा दें और एक वोल्ट मीटर इधर लगा दें हम लोग सही है इन दोनों को आपको दोनों के दोनों को ट्वेंटी फोर वोल्ट ही मिल रही है हवेवर जब हम ऊपर वाले में देखते हैं इधर हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या हो रही है इट्स गोइंग टू डिवाइड अब वो डिवाइड हो रही है अब हम लोगों ने वो फाइंड करना है सही है सो सिंपल सा आपका फॉर्मूला है रजिस्ट वोल्टेज का वोल्टेज इज इक्वल टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाई ई एम एफ तो हम लोगों ने एट ओम्स के अक्रॉस करनी है सो वोल्टेज इज इक्वल टू एट डिवाइड बाई एट प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई ई एम एफ ई एम एफ योर ट्वेंटी फोर सो वोल्टेज इज इक्वल एट डिवाइड बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर वन एंड टू सो वोल्टेज इज इक्वल टू सिक्सटीन वोल्ट्स आई होप दिस इज क्लियर इस फॉर्मूला में हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड करनी होती है वो आर वन होता है फिर बाकी आप साथ जितने भी सीरीज में बेशक आपके पास हो दो या तीन हो हम उनको नीचे डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाई द ई एम एफ आई होप दिस इज क्लियर ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइन से फिगर नाइन पॉइंट वन शोज अ कनेक्टिंग बॉल दैट ऑसरेट्स बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है सही है एज द बॉल ऑसोलेट्स इट टच इज ईच प्लेट इन टर्न पहले नेगेटिव को करेगा फिर पॉजिटिव को करेगा एंड सॉन रेफरिंग टू द चार्ज ऑन द बॉल एक्सप्लेन वाई द बॉल मूव टू द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर टचिंग द नेगेटिव प्लेट तो देखिए पहले इसने नेगेटिव प्लेट टच की और फिर उसके बाद उसने पॉजिटिव प्लेट टच की अब ऐसा होता क्यों है सिंपली देखें वेन द बॉल टच इज वेन द बॉल टच इज बॉल टच इज द पॉजिटिव प्लेट सॉरी पहले आपके पास नेगेटिव प्लेट होती है सो वेन इट टच इज द नेगेटिव प्लेट इट गेन्स नेगेटिव चार्ज वंस इट गेन्स चार्ज इट इज रिपेल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं तो ये उसको रिपेल करेगा एंड इट इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट सही है 
तो नेगेटिव प्लेट से रिपेल होता है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है स्टेट विच पार्टिकल्स मूव वन देर इज़ अ करंट एंड स्टेट द डायरेक्शन इन विच दे मूव थ्रू अ सेंसिटिव आम मीटर तो पार्टिकल्स देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप डायरेक्शन हमने देखी है तो देखिए हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से पूरा ये करंट आती है सही है ना रिमेंबर जो आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका अपोजिट टू करंट है तो करंट आपकी देखें राइट टू लेफ्ट जा रही है करंट इज़ राइट टू लेफ्ट तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे लेफ्ट टू राइट तो आपके पास वो उल्टा होता है सो इट इज़ फ्राम लेफ्ट टू राइट आई होप दिस इज़ क्लियर इसके बाद हम लोग देखें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में फॉर ईच कम्प्लीट ऑसोलेशन ऑफ द बॉल मूविंग बिटवीन द प्लेट्स अ चार्ज ऑफ एट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ माइनस टेन कोलम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर द फ्रीकुंसी ऑफ द ऑसोलेशन इज फोर हर्ड्स मतलब ईच सेकेंड आपके पास फोर टाइम्स ही होगा सही है कैलकुलेट द करंट शोन ऑन द सेंसिटिव एम मीटर सिंपली देखें हमारे पास क्या है हम लोगों ने क्यू इज इक्वल टू आई टी करना है सही है हमारे पास देखें जो टाइम टेकन है टाइम वो हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम हमारे पास एक किल हम लोग ऑफकोर्स फाइन करेंगे तो फ्रीकुंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड फ्रीकुंसी हमारे पास फोर है इज इक्वल वन बाई टी टी इज इक्वल जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये एक ये इतना टाइम है विच इट टेक्स फॉर वन ऑसोलेशन सही है मतलब एक बॉल आपके पास पॉजिटिव पे आए नेगेटिव पे ये एक एक ऑसोलेशन है आपके पास सिंपली वैल्यू सब्सिट्यूट कर लें चार्ज हमारे पास एट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन डेज पावर ऑफ माइनस टेन है आई हमने फाइन करनी है मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट टू फाइव सो आई इज इक्वल टू एट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ माइनस टेन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू फाइव एंड योर आंसर इज गोइंग थ्री पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई टेन डिस्ट पावर ऑफ माइनस नाइन एम पेड इस तरीके से आप लोगों ने इसकी करंट फाइंड करनी ओके सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन एन एमेसियम न्यूक्लियस डिकेज बाई द इमिशन ऑफ एन एल्फा पार्टिकल इट इन टू एन एप्टूनियम एन पी न्यूक्लियस कम्प्लीट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर दिस डिके तो सिंपली देखिए आपके पास एक एल्फा पार्टिकल बनेगा आप लोगों लो को ये तो पता है एक एल्फा पार्टिकल बनेगा जिसका आपके पास टू प्रोटॉन्स एंड फोर न्यूट्रॉन्स सो देखें नाइन्टी फाइव इधर हमारे पास प्रोटॉन्स थे टू प्रोटॉन्स इसने ले लिए रह गए हमारे पास कितने नाइन्टी थ्री सो ये जो आपके पास निपटूनियन है इसके नाइन्टी थ्री होंगे और फोर इसके न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे सो टू फोर्टी वन माइनस फोर सो दैट गोइंग टू बी टू उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट कहता है अमीसियम इज़ यूज इन स्मोक डिटेक्टर्स एक्सप्लेन वाई बीटा एमिटर्स और गैमा एमिटर्स और नॉट यूज इन स्मोक डिटेक्टर्स सही है तो बेसिकली हमारे पास जो बीटा और गैमा है दे विल नॉट बीटा और गैमा विल नॉट प्रोड्यूस इनाफाइंस देखिए हमें स्मोक डिटेक्टर्स में हम लोग इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि अल्फा होता है अल्फा हम लोगों ने पढ़ा है इज़ द मोस्ट आयोनाइजिंग इसकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है आयोनाइजिंग पावर इज़ द ग्रेटेस्ट इसकी ग्रेटेस्ट होती है सही है मूविंग ऑन पार्ट बी द हाफ लाइफ ऑफ दिस एमरीसियम न्यूक्लाइड इज़ फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी ईयर्स ओके अ सैम्पल ऑफ दिस न्यूक्लाइड कंटेंस एट पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ फोटीन एटम आफ्टर सम टाइम सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ फोटीन एमरीसियम एटम्स हैव डिकेड कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस डिके तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हम लोग देखते हैं हमारे पास आइटम्स रैक कितने गए हैं सही है सो एट पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ फोटीन माइनस तो हमारे पास कितने रह गए हमारे पास रह गए टू मल्टीप्लाई बाई टेन डेज टू पावर ऑफ फोटीन सही है अब हम लोगों ने फाइंड करने कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस डिके सही है तो पहले पास कितने हमारे पास आइटम्स थे इतने आइटम्स थे अब हमारे पास रह गए इतने सिंपली हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कितने टाइम्स हमारे पास कम हो गया सो एट पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ फोटीन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर ऑफ फोटीन तो हमारे पास बेसिकली फोर आंसर आ जाएगा मीन्स कि हमारे पास फोर टाइम्स डिक्रीज आ गया सही है हमारे पास फोर टाइम्स डिक्रीज आ गया अब देखिए फोर टाइम्स डिक्रीज किस तरीके से आएगा कि आपके पास कितनी टू रेज टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू फोर हमें ये वन एन की क्या पावर होनी चाहिए इस फॉर्मूला में हमारे पास कितनी हाफ लाइफ होनी चाहिए टू कज एफ एन इज इक्वल टू 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 रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर एंड फोर इज इक्वल टू फोर तो हमें टू हाफ लाइफ चाहिए वन हाफ लाइफ टेक्स फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी ईयर्स तो टू हाफ लाइफ टेक नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी ईयर्स सो नाइन फोर्टी ईयर्स आपके पास आपका आंसर है 
ओके मूविंग ऑन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ स्टेबल स्टार इज़ फॉर्म्ड सही है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास पता आपको होना चाहिए कि देखिए आपके पास जो स्टेलर क्राउड है उसमें हाइड्रोजन होता है और नेबुला क्राउड जो आप कहते हैं वो दैट इज़ पुल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी सही है द हाइड्रोजन गैस इज पुल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी सो द टेम्परेचर of hydrogen increases and a protostar is formed sahi hai ab protostar ka form ho gaya ab iske baad ek main point jo aap logo ne likhna hai dekhe ke protostar ke andar ek hoti hai aapki gravity ki force hoti hai sahi hai aur phir jo inward isko dekhe ki aapke paas jab se protostar hai to usko inward ek gravity pull kar rahi hai sahi hai हवेवर फॉर इट टू बी स्टेबल इसके पास एक आउटवर्ड फोर्स भी होनी चाहिए जो इसको आउटवर्ड पुश करे कि दोनों आपके पास एक दोनों को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज हो जैसे ये स्टेबल स्टार बन जाए सो बेसिकली द न्यूक्लियर फ्यूजन बिगेंस एंड एंड प्रोवाइड एन आउटवर्ड प्रेशर आउटवर्ड प्रेशर स्लैश फोर्स भी हम लिख सकते हैं That balances the inward pressure of the gravity. तो जब आपके पास gravity जो आपको अंदर की तरफ pull कर रही है और ये जो fusion की वजह से जो force outward है ये दोनों एक दूसरे के equal हो जाते हैं तो आपका stable star बन जाता है सही है Describe and explain what can be deduced from the cosmic microwave background radiation. अब कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो आपका सी एम बी आर ये बेसिकली रेमनेंट है ऑफ द बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के बाद आपके पास पूरे यूनिवर्स में ये एक रेडिएशन है जो फैल गई है सही है सो दिस रेडिएशन दिस रेडिएशन इज ऑब्जर्व इन ऑल पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑल पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्स सही है क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है and this was produced this was produced when the universe was formed jab aapka universe bana tha ye tab se aapke paas universe was formed this radiation has expanded into the microwave microwave region and this is the evidence that the universe expanded kyunki dekhen aapke paas pura let's suppose agar hum log ye universe le lete hain to ye har jagah pe to matlab har jagah pe hone se ye matlab hai ki start mein sari ki sari ek single point se hi nikli hai so it's going in all directions dekhen is question ke again do part se describe and then explain what can be deduced to agar aap ye last cheez nahi likhenge na to aapko full marks nahi mil sakte evidence that the uniform uh, universe expanded moving on to question number 12 hamare paas kehta hai figure 12.1 shows a transformer sahi hai there are 8000 turns in the primary coil to primary coil aapka ye wala ho jata hai so it's going to be 8000 turns the primary coil is connected to a 240 volts main supply A six volt lamp is connected to the secondary coil. Operates at full brightness. Calculate the number of turns in the secondary coil. Simple. We will use the transformer formula. Number of turns on the secondary divided by number of turns on the primary is equal to number of uh, voltage on the secondary divided by voltage in your primary. Value substitute. We will do. So we will find this find and NS find. So we will do all the values. Voltage in the secondary is six multiplied by 8000 थाउजेंड क्योंकि आपके पास ये नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई हमारे पास टू हंड्रेड एंड फोर्टी दैट्स योर वोल्टेज इन द प्राइमरी तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगी टू हंड्रेड टू हंड्रेड टर्न आगे द करंट इन द लैम्प इज टू एम्पेयर द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स विद हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी 
कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉयल सो जब भी 100% परसेंट एफिशेंसी की बात होती है तो पावर आपकी याद रखें दोनों की सेम होती है दैट इज़ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी सॉरी आई वन वी वन आई वन वी वन इज इक्वल टू आई टू वी टू सिंपली सही है अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे हमारे पास देखें करंट हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी में हमें हमने वही फाइंड करनी है बट वोल्टेज हमें पता है टू हंड्रेड एंड फोर्टी है सही है करंट इन द सेकेंडरी इज टू एम्पेयर्स एंड द वोल्टेज इज सिक्स सो दैट गोइंग टू बी ट्वेल्व डिवाइड बाई टू हंड्रेड एंड फोर्टी सो द आंसर इज गोइंग टू बी जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो एम्पेयर सो जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो एम्पेयर एंड विद दैट आई बिलीव येस वी आर डन विद आर पेपर आई होप आप सब लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गया हम एक डिटेल एक्सप्लेशन थी and i hope everything is clear if you have any questions you can directly contact me and i can guide you further that is it for this